Welcome to RM Biology, RWT West Bengal NEED UG 2024 Counseling in video te tomader shagoto. Tumra prottekei jano pujor jonno tomader counseling ektu bondho chilo, abar kintu counseling shuru hoye geche. Third round er official schedule amra dekhbo, second round er official cut off dekhbo ebong third round e je seat conversion ta hoy, sei seat conversion er method ta ki seta amra dekhe nebo jate amader চয়েস ফিলিং করতে সুবিধা হয় তো চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক সবথেকে প্রথম আমরা অফিশিয়াল যে ওয়েবসাইটে যে ইনফরমেশন বুলেটিন বা শিডিউল আছে সেটা দেখতে পাচ্ছি দেখো তো এই যে টুকু পার্ট গুলো কিন্তু হয়ে গেছে অর্থাৎ এই পার্টটা তোমরা প্রত্যেকই আশা করি করে নিয়েছো যারা ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন যাদের এই পার্টটুকু তোমরা করে নিয়েছো যারা অলরেডি এক্সিস্টিং ক্যান্ডিডেট তাদের তো ইএস আপগ্রেডেশন নগ্রেশন করতে হয়েছে তো আজকে তোমাদের 13 তারিখ কালকে থেকে কি হচ্ছে আফটার सक्सेसफुल রেজিস্ট্রেশন এন্ড ফি পেমেন্ট ভেরিফিকেশন অফ ক্যান্ডিডেট ইন দা অলরেডি ডিজাইনেটেড কলেজ এন্ড টাইম স্লট বাই দা সফটওয়্যার অর্থাৎ যারা ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট যারা নতুন করে থার্ড রাউন্ডে পার্টিসিপেট করছো তাদের জন্য কিন্তু অলরেডি তোমরা যারা অনলাইন ফি পেমেন্ট করেছো তাদের একটা রিসিভ বেরিয়েছে রিসিভ তো সেই রিসিভটে কিন্তু তোমাদের কি দেয়া আছে তোমাদের ভেনু দেয়া আছে কোথায় তোমাদের ভেরিফিকেশন হবে তোমাদের টাইম দেয়া আছে এবং একটা ডেট দেয়া আছে সেই ভেনু টাইম ডেট মেইনটেইন করতে হবে তোমাদের সেটা কবে থেকে শুরু হচ্ছে কাল থেকে শুরু হচ্ছে অর্থাৎ 14 10 এবং 15 10 চলবে কটা থেকে 11টা থেকে 4টা পর্যন্ত অ্যাজ পার সার্ভার টাইম তাহলে 14 15 তারিখ তোমাদের কিন্তু কি হচ্ছে ভেরিফিকেশন হচ্ছে কাদের যারা ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট এবং তোমাদের successfully je verified candidate third round er jonno shudhumatro third round er jonno tader ekta list prokashito hobe tar shonge existing candidate dure ekta list prokashito hobe to seta kobe hocche 16 10 2024 12 tar pore dupur 12 tar pore tar por tumra choice এবং রাউন্ড 3 তোমাদের রেজাল্ট প্রকাশিত হবে কবে 21 10 2024 4:00 পরে এবং সেই 21 তারিখে যে রেজাল্ট প্রকাশিত হবে তার ভিত্তিতে তোমরা যেখানে যে চান্স পাবে সেটা ফ্রেশ অ্যালোট হোক সেটা আপগ্রেড হোক যাইতেই হোক না কেন তোমাদের ভর্তি রিপোর্টিং ভেরিফিকেশন সবকিছু বন্ড জমা দেয়া সবকিছু করতে হবে 22 তারিখ 22 10 2024 এবং 23 11টা থেকে 4টা পর্যন্ত এটা তোমাদের কিন্তু শিডিউল এই শিডিউলটা ভালো করে তোমাদের কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এবারে যদি আমরা দেখি যে অফিশিয়াল কাট অফ সেকেন্ড রাউন্ডে কেমন ছিল ইউ আর ক্যান্ডিডেট দ্য সেকেন্ড রাউন্ডে আমরা যদি দেখি তাহলে কাট অফটা ছিল যদি আমরা সেকেন্ড রাউন্ডের যে ভেরিফিকেশন লিস্ট বেরিয়ে ছিল সেই ওয়াইজ একটা আমরা দেখি যে স্টেট কোটা র‍্যাঙ্ক স্টেট কোটা র‍্যাঙ্ক ছিল 851 5 কোথায় হয়েছিল মহারাজা জিতেন্দ্র অর্থাৎ কোচবিহার যে মেডিকেল কলেজ এআইআর দেখো 30730 ओबीसी এর ক্ষেত্রে এআইআর দেখো 42000 এর একটু বেশি এবং স্টেট কোটা র‍্যাঙ্ক কত ছিল 1370 মার্কস কত 633 কোথায় হয়েছিল দেবেন মাহাতা মেডিকেল কলেজে ओबीसी বি এর জন্য যদি আমরা দেখি 47855 এবং সেটার तो 1697 এবং মার্কস কত ছিল মার্কস ছিল 627 ঠিক এর পরে যদি আমরা ইডব্লিউএস ক্যান্ডিডেট দেখি 85000 এর একটু বেশি স্টেট কোডার 1391 মার্কস ছিল কিন্তু 602 কোথায় হয়েছিল দেবেন মাহাতো কলেজ দেবেন মাহাতো মেডিকেল কলেজ হসপিটাল এসসি এর ক্ষেত্রে 129099 স্টেট কোডার র‍্যাঙ্ক ছিল 4536 এবং मार्क्स चिलो 556 ये टाव किंतु हो चिलो को था देवेन महातो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इस टीर क्षेत्रे 4 लाख 7000 रे एक टुवेशी स्टेट कोडर एंड 6777 एवं मार्क्स किंतु 3000 को था हो चिलो झारग्राम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल तो ये टाव मधे सेकेंड राउंडे ऑफिशियल काटो ये बार जो दिया हम रा थर्ड you are যে PWD আছে তাদের যদি সিট ভ্যাকান্ট থাকে সেই সিটটা কারা পাবে ইউআর ক্যান্ডিডেটরা ইডব্লিউএস 
যারা পিডব্লিউ ডি আছে তাদের ক্ষেত্রে তারা কারা পেয়ে যাবে ইডব্লিউএস পেয়ে যাবে এসসি পিডব্লিউ এর ক্ষেত্রে এসসি পাবে এসটি পিডব্লিউ এর ক্ষেত্রে এসটি পাবে ওবিসি পিডব্লিউ ডি এর ক্ষেত্রে ওবিসি এ পিডব্লিউ এর ক্ষেত্রে ওবিসি এ পাবে ওবিসি বি এর ক্ষেত্রে ওবিসি বি পাবে আবার ওবিসি পিডব্লিউ ডি যদি কেউ থেকে থাকে তাহলে এবি মেনশন করা থাকে না যেটা সেন্ট্রাল লিস্ট বলা হয় সেখানে ওবিসি রা পাবে এসসি আর এসটি এদের মধ্যে কনভার্সন হবে ভাইস ভার্সা হিসাবে ওবিসি এ ওবিসি বি একই রকম এসসি এসটি যে ভাইস ভার্সা হয় সেরকম ইডব্লিউএস সিট কিন্তু ইউ আর এ কনভার্ট হবে এটা তোমাদের কিন্তু কনভার্সন মেথড বা কনভার্সন রুল নিটের এটা কিন্তু আমাদের যে এন বা ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিল যেটাকে বলা হয় বা তোমরা এমসিআই নামেও বেশি পরিচিত তাদের কিন্তু একটা রুলস এইভাবেই কিন্তু আমাদের কনভার্সানটা হয় এবং এখানে একটা দেখো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস লেখা আছে এটা বেসিক্যালি ডাব্লিউ বি ক্ষেত্রে এইটা এই রুলসটা বরাদ্দ হয় বা এই রুলটা অ্যাপ্লিকেবল হয় নো কনভার্সান অব এসসি এসটি সিট টু ইউ আর অ্যান্ড নো কনভার্সান অব ওবিসি এ ওবিসি বি সিটস টু ইউ আর আর পসিবল উইদাউট দ্য পারমিশন অফ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট বিসি ডাব্লিউ ডি গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ এই পার্টিকুলার জায়গাটা কিন্তু যে আমাদের ডাব্লিউ বি এমসিসি যেরকম তথ্য পায় কাদের কাছ থেকে নিট কর্তৃপক্ষর কাছ থেকে এনটি এর কাছ থেকে সেটা এই পার্টিকুলার জায়গাটা পুরোপুরি নির্ভর করে কিন্তু ডাব্লিউ বি গভর্নমেন্টের উপরে তো লাস্ট দু তিন বছরের মধ্যে মাত্র এক বছরই কিন্তু এই বিসি ডাব্লিউ ডি অর্থাৎ ব্যাকওয়ার্ড ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট এইটাতে কিন্তু সম্মতি জানিয়েছিল অর্থাৎ কিছু এসটি সিট এসসি সিট এসটি সিট ফাঁকা থাকে মোটামুটি তো সেই সিটটা যেটা এসি হয়ে যাওয়ার পরেও ইউ আর ক্যান্ডিডেটদের দেয়া হয়েছিল একবারই হয়েছিল সেটা যদি এবছর হয় তাহলে কাট অফটা আর একটু কমতে পারে এটা সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করছে কিন্তু এই পার্টিকুলার ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের উপরে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের উপরে ডিপেন্ড করছে এইটা শুধুমাত্র ওয়েস্ট বেঙ্গলের জন্য অ্যাপ্লিকেবল তাই আমি তোমাদের এটাও দেখিয়ে দিলাম যে সিট কনভার্সান মেথড বা সিট কনভার্সান রুল কিন্তু এটাই এছাড়া তোমার যদি আর কোনো জিজ্ঞাসা থাকে কাউন্সিল রিলেটেড অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করো সবাইকে শুভ বিজয়ের শুভেচ্ছা